স্মরণীয় যারা চিরদিন উনিশশো একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এই দিন আমরা দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে বিজয় অর্জন করি এই বিজয়কে পাওয়ার আগে দেশবাসীকে করতে হয় এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে দেশের অন্য সব সাধারণ মানুষ তাদের যুগিয়েছেন ভরসা ও সাহস অপেক্ষা করেছেন শত্রুর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন আর দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা ছিলেন নানা পেশার কেউ ছাত্র কেউ কৃষক কেউ মজুর কেউ পুলিশ কেউ সৈনিক আরও ছিলেন শিক্ষক সাংবাদিক সরকারি কর্মকর্তা ও নানা পেশার লোক লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ শিশুর রক্তে ভেজা আমাদের স্বাধীনতা তাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত স্বাধীন দেশে উন্নত শিরে জীবনযাপন করতে পারছি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের কাছে সেই অসংখ্য মহান আত্মদানকারীদের কয়েকজনের কথা আমরা জেনে নেব এক যুক্তবর্ণগুলো চিনে নি যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি দুই শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি তিন ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ব্যারাকে আর নানা আবাসিক এলাকায় নির্বিচারে হত্যা করে ঘুমন্ত মানুষকে সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে বিরামহীন চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে পাশাপাশি তারা বিশেষ রকমের হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনাও করে সেই পরিকল্পনা অনুসারে একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী আলোকিত ও বরেণ্য মানুষদের পুরো দেশের নানা পেশার মেধাবী ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তারা হত্যা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাকিস্তানিরা গড়ে তোলে রাজাকার আল বদর ও আল শামস বাহিনী পাঁচশন্ড কিছু লোকজন যোগ দেয় ওই সব বাহিনীতে 
তারা পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগিতা করে ওই হত্যা পরিকল্পনায় পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে শহীদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিক্ষক এম মনিরুজ্জামান অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ডক্টর গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতেই শুধু আক্রমণ চালায় নেই হানা দেয় তারা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতেও বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম মনিরুজ্জামান প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কোরআন পড়া শুরু করেন এই কোরআন পার্শ্বত মানুষটিকে টেনে হিচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা একই বাড়ির নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান শিক্ষক তাকেও শত্রু সেনারা টেনে হিচড়ে বের করে আনে তারপর এই দুই শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করে এ বাড়ির খুব কাছেই এক বাসায় থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দ্র চন্দ্রদেব দর্শন শাস্ত্রের যশস্বী শিক্ষক ছিলেন তিনি মানুষ হিসেবে ছিলেন খুব সহজ সরল আর নিরহংকার ওই একই রাতে তাকেও হত্যা করে তারা হত্যা করে আরও কয়েকজন শিক্ষককে এক যুক্তবর্ণগুলো চিনে নি যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি দুই শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি তিন ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি চার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয় সংবাদপত্র অফিসগুলো প্রধান সংবাদপত্রগুলোর অনেক অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা সেই রাতে হত্যা করে বহু সাংবাদিককে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক সংবাদ অফিসে আগুন দেয় লেখক ও সাংবাদিক শহীদ সাবের সে রাতে ওই অফিসেই ঘুমচ্ছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় সংবাদ অফিসে পুড়ে মারা যান তিনি শহীদ হন সেলিনা পারভিন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রাণ দেন কবি সাংবাদিক মেহেরুন্নেসা তারা হত্যা করে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তখন তার বয়স হয়েছিল পঁচাশি বছর উনিশশো আটচল্লিশ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে তিনি প্রথম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন কুমিল্লার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে শত্রু সেনারা তাকে হত্যা করে অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ দেশবাসীর স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আয়ুর্বেদীয় একটি প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয় চুরাশি বছর বয়স্ক এই মানুষটিও রেহাই পায়নি পাকিস্তানি শত্রুদের হাত থেকে তাকেও হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা এদেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন রণদা প্রসাদ সাহা দানশীলতার জন্য লোকে তাকে ডাকত দানবীর বলে হত্যা করা হয় তাকে চট্টগ্রামের বিখ্যাত সমাজ সেবক ছিলেন নতুন চন্দ্রসিংহ সূত্রসেনারা তাকেও রেহাই দেয়নি এক শব্দগুলো পার থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি দুই 
নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহীদদের স্মরণ করে আমরা ফুল দিতে যাই শহীদ মিনারে তখন আমাদের মনে আর মুখে বেজে ওঠে একটি গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি এ গানে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ প্রতিভাবান এই সুসাধকের প্রাণ কেড়ে নেয় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তারা বুঝতে পারে যে তাদের পরাজয় অবধারিত তখন তারা এদেশকে আরও গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় তারা জানে এদেশের মনস্বী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ ও সৃষ্টিশীল মানুষদের হত্যা করলে এদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে পাকিস্তানিরা আমাদের সেই অপূরণীয় ক্ষতি করার কাজ শুরু করে রাজাকার আল বদর আল শামস বাহিনীর সহায়তায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে উনিশশো সালের ১৪ ডিসেম্বর বিভিন্ন আবাসস্থল থেকে তারা ধরে নিয়ে যায় দেশের শক্তিমান যশস্বী ও প্রতিভাবানদের তারা ধরে নিয়ে যায় অধ্যাপক মুনির চৌধুরী অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও অধ্যাপক আনোয়ার পাশাকে তারা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তুলে নিয়ে যায় ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদকে ইংরেজির অধ্যাপক রাশিদুল হাসানও বাদ পড়েন এক শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি চার বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি বরণ করার যোগ্য মেধা আছে এমন যে জন অহংকার নেই যার বিচার বিবেচনা ছাড়া যা কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন মেধা আছে এমন যে জন মেধাবী নিরহংকার বরেণ্য অপূরণীয় নির্বিচার শত্রুরা তুলে নিয়ে যায় প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন নিজাম উদ্দিন আহমদ ও আ ন ম গোলাম মোস্তফা প্রখ্যাত চিকিৎসক ফজলে রাব্বি আব্দুল আলিম চৌধুরী মোহাম্মদ মোর্তজাকেও একইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আরও বহুজনকে এরা কেউই আর জীবিত ফিরে আসেননি দেশ স্বাধীন হবার পরে এ সকল বুদ্ধিজীবীর অনেকের ক্ষত বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজারের বদ্ধভূমিতে আবার অনেকের কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি তাদের স্মরণে প্রতি বছর চোদ্দোই ডিসেম্বর আমরা পালন করি শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তারা তাদের প্রাণদান আমরা কখনো ব্যর্থ হতে দেব না আমরা তাদের স্মরণ করব চিরদিন দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ তারা স্থাপন করে গেছেন আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলব তবেই তাদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে এক শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি তিন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি এক শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি অর্থ বলি অবরুদ্ধ অবধারিত আত্মদানকারী নির্বিচারে বরেণ্য পাষণ্ড মনস্বী যশস্বী দুই 
घर भर शब्दगुल खाली जगह बसिए वाक्य तैरि करी अवरुद्ध अवधारित आत्मदानकारी बरण्य क तारा बुझते पर तर पर अवधारित ख देशर भेतरे अवरुद्ध जीवन जापन करते करते प्राण दें एदेश लक्ष लक्ष मानूष ग पाकिस्तानी एके एके हत्या कर एदेश मेधावी आलोकित और जशस्वी मानुष्टर घ मुक्तिजुद्ध शहीदरा महान आत्मदानकारी हिसेब चिरस्म पचिशे मार्च रात पाकिस्तानी सेंारा निर्विचारे हत्या च अध्यापक गोविंद चंद्र देव छें दर्शन छ पाषंड किचु लोक जोग दे सब बाहन ज रजाकार बाहन एदेशर अनेक बरण्य चिंतिद हत्या कर तीन नीचे प्रश्नगुल उत्तर बलि और लिखी क उन्नीस एक साल पचिशे मार्च रात पाकिस्तानी सैन्य एदेश की ख रजाकार आलबदर कारा तर कर्मकांड सम्पर् बलि और लिखी ग कौन शहीद बुद्धिजीवी प्रथम पाकिस्तानी गणपरिषदे बांगला भाषा के राष्ट्रभाषा कर दाबी जान सम्पर् बलि और लिखी घ शहीद सबर कैन क्यों शहीद हन रणदा प्रसाद शाह के कैन दानवीर बला है च दो जन शहीद सांबादिक नाम बोली और तारा कथाय क्यों शहीद हन से सम्पर् लिखी छा कि शहीद दे ऋण शोध करते जन दिन टीके शहीद बुद्धिजीवी दिवस हिसेब पालन है क्यों झा कैन चिरदिन शहीद बुद्धिजीवी स्मरण करब पाँच ठीक उत्तर टीते टीक चिन्ह दी क कौन तारीिखे पाकिस्तानी सेंारा ढाकार निरस्त्र घुमंत मानुषर ऊपर झाँपिए पड़े एक उन्नीस एक साल सतााशे मार्च दई उन्नीस एक साल ख प्रति बचर चौदह डिसेम्बर पालन कर एक ग देश स्वाधीन हार पर बुद्धिजीवी क्षत विक्षत लाश पावा जाए एक मिरपुर और रायरबाजारे बधभूमि दुई ढाका विश्वविद्यालय तीन ढाकार बुढ़ी गंगा नदी चार संबदपत्र अफिसे छपरीत शब्द जेने फाका घरे ठीक शब्द बसिए वाक्य तैरि तो करी घुमंत जाग्रत स्वाधीन पराधीन साधु क घुमंत अवस्थाय संबद अफिसे ख देश स्वाधीन हार पर अनेक बुद्धिजीवी लाश पावा जाए घ बांगलेशे अनेक साधु सन्यासी बस कर घलेशे अनेक साधु सन्यासी बस कर आलबदर बाहन लोक असाधु और लोभी